ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೆಮ್ ಚಾಯ್ಗೆ ನನ್ನ ಚಾಯ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಈ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ನಡದ ಹೇಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ಆ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಇದ್ದೀರಾ ಪೇಪರ್ ಸೆವೆನಲ್ಲಿ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಆ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ವೀಡಿಯೋ ನಾಲ್ಕನೇ ವೀಡಿಯೋ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ನೈಟ್ರೋಜೀನಿಯಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಯಾವುದಿದೆಯಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಮೋನಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಅದರದ್ದು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ನು ಅದರದ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಏಳೆಂಟು ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದರದ್ದು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸು ಅದರದ್ದು ಯೂಸಸ್ಸು ಅದರಲ್ಲಿ ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಎನ್ ಪಿ ಕೆ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇದೆ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಮೋನಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಗೇನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕೆಮ್ ಚಾಯ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪೇಪರ್ ಸೆವೆನ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಿ ಬಿ ಸಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸು ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಕಡೆಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಾಗಿ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಗೆ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಗ್ರೋ ದಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಸಾಯಿಲ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಥ್ರೂ ಸಾಯಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಗೆ ಹಾಕಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಮೋನಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದು ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ನೈಟ್ರೋಜೀನಿಯಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಸೊ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದಂಗೆ ನೈ ನೈಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಮೇನಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ನಿಮ್ಮದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತ್ರೀ ಮೇಜರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಎನ್ ಪಿ ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ಮೂರು ಇರಬೇಕು ಈ ಕ್ಯಾನಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ನೈಟ್ರೋಜೀನಿಯಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಇದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದೆ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಸ್ಟ್ ಫ್ರೀ ವೈಟ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದು ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಗೇನ್ ನಿಮಗೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಅಮಾರ್ಫಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗೇಷಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಇದು ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದು ಸ್ಪ್ರೇ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜು ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೆಸಿಫಿಕ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದೆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಇದೆ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಇದೆ ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಲೈಮ್ ಸ್ಟೋನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಲೈಮ್ ಸ್ಟೋನಲ್ಲಿ
ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎಗೇನ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಥರ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಸೆಸಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಅಮೋನಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ವಿತ್ ಅ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆರ್ ಪೌಡರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಲಿಕೆಟಿಕ್ ಆರ್ ಡೊಮೆಟಿಕ್ ಲೈಮ್ ಸ್ಟೋನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅಮೋನಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಮೋನಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟು ಅದಕ್ಕೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಲೈಮ್ ಸ್ಟೋನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಲೈಮ್ ಸ್ಟೋನು ಲೋಕಲಾಗಿ ಸಿಕ್ಕೋ ಅಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಡೊಲೊಮೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಲೈಮ್ ಸ್ಟೋನ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಮೋನಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೀ ಹೀಟೆಡ್ ಅಮೋನಿಯಾ ವಿತ್ ಅ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇನ್ ಎ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸರ್ ಸೊ ಆ ಆ್ಯಪರೇಟರ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ಗೆ ಅವರು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸರ್ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಆಸ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಬೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಅಮೋನಿಯಾ ಮತ್ತು ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡು ಪ್ರೀ ಹೀಟೆಡ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಅಮೋನಿಯಾನ ವೇಪರ್ಸ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡು ವೇಪರ್ಸ್ ಬೇಕು ಆ ಎರಡೂ ವೇಪರ್ಸ್ನ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸರಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಹೀಟೆಡ್ ಅಮೋನಿಯಾ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ನ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸರಲ್ಲಿ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಮೋನಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಅಮೋನಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲ್ಲ ಅದ್ರ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ವೇಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಮ್ ಸ್ಟೋನ್ ಪೌಡರ್ನ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಅಮೋನಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಏನು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಇಲ್ಲ ಸಾರಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಕೋಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಪೌಡರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಹಾರ್ಡ್ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡ್ರೈಡ್ ಇನ್ ಎ ರೂಟ್ರಿ ಡ್ರೈಯರ್ ಬೈ ದಿ ಹಾರ್ಟ್ ಹೇರ್ ಇದನ್ನು ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡ್ರೈಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಡ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸೈಜ್ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು ಇದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓವರ್ ಸೈಜ್ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲ್ಸ್ ಆರ್ ರೀಸೈಕಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸೈಜ್ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗಬೇಕು ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದಾಗ ದಪ್ಪ ಇರಬೇಕು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಅದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಸಾಯಿಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸೈಜ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದೇ ಸೈಜ್ ಇರೋದನ್ನು ತಗೋತಾರೆ ದೊಡ್ಡದಿರೋದು ಚಿಕ್ಕದಿರೋದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಲನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೈಜ್ ಆರ್ ಕೂಲ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ರೂಟ್ರಿ ಕೂಲರ್ ಬೈ ಏರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಟೆಡ್ ವಿತ್ ಅ ಸೋಪ್ನಟ್ ಡಸ್ಟ್ ಇನ್ ಎ ಕೋಟಿಂಗ್ ಡ್ರಮ್ ದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ನು ತುಂಬ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಮೋನಿಯನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೇಪರೈಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಮೋನಿಯಾ ಸಾರಿ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ನ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎರಡೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎವಾಪರೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಎವಾಪರೇಟರ್ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಮೋನಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು